Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Женек, и сегодня мы с вами посмотрим на самые худшие игры, в моем понимании, по крайней мере. А, Мое мнение может отличаться от мнения зрителей и всех остальных, поэтому мне пофиг. Итак, на третьем месте у нас Sims, вся часть вообще, то есть все части абсолютно. Значит, это Sims 1, Sims 2, Sims 3 со всеми ее модами, аддонами и прочей фигней. Во-первых, Sims это полнейший бред, потому что там абсолютно практически нечего делать. Это ты тупо ходишь по городам, пытаешься устроиться на работу, блин. Все причем в каком-то непонятном виде, на какой-то непонятной карте, по которой даже вообще перемещаться, играть на вообще невозможно просто. Да и с этой, блин, системой жизни персонажа. Он постоянно хочет жрать, постоянно хочет срать и постоянно болеет и спит. Сколько, в принципе, раз я играл в Sims, это было дважды, по-моему, или трижды. Мне она нифига не понравилась, я играл в три разных вообще, по-моему, в первую, вторую, третью, но это полнейшее говно. Потому что система вот этого вот, э, блин, прокачивания своего персонажа, типа, поспал, поел, посрал, все, Пошел на работу, захотел спать, пришел домой, поспал, опоздал на работу. Это бред. Система, в принципе, разговоров и там... Блин, создание отношений с другими персонажами в игре тоже полная фигня. Я, я не понимаю никогда. Говоришь, допустим, сделать комплимент, делаешь комплимент, у тебя идут баллы в минус, тебе дают по морде и все. И в принципе, короче, эта игра, по крайней мере, на третьем месте. Потому что они очень много хороших отзывов от других людей. Ну, еще раз повторюсь, это чисто мое мнение. И давайте к следующему месту. Короче, Майнкрафт на, на втором месте по самой ненужности по своей, в принципе, в которую... Игра, в которую играть вообще я не понимаю, как люди... Ну, пошла мода, в принципе. Э, пошла мода играть в Майнкрафт, все стали играть в Майнкрафт. Раньше, когда была мода играть в Самп, все играли в Самп. Но сейчас именно речь о Майнкрафте. Я не понимаю, что там делать. Я играл буквально где-то... Один раз, где-то буквально год назад, две недели я, по-моему, играл в это... Ну, не знаю, что это. Меня часто даже просят снять обзор или летсплей на Майнкрафт, и я ничего не делаю. Потому что мне это нафиг не сдалось. Кор... Короче, Майнкрафт это полнейшее говно, ну, на мое, по-моему, вообще, мое личное мнение. Но она не хуже, чем первая игра. И, значит, короче, минусы Майнкрафта. Минусы Майнкрафта это ее квадратность. Там все квадратное. Там земля квадратная, блоки квадратные, человеки квадратные, пауки квадратные. Короче, все абсолютно квадратное. Даже вода какая-то квадратная. Я не понимаю, как так можно было сделать все квадратным таким. Может это фишка какая-то. Но я не представляю такой фишки. Там кирпичи и то. Кирпичи, по сути, они сами по себе квадратные. Но в игре они сделаны огромным квадратным блоком. Конечно, нельзя было тупо сделать цемент и кирпичи, чтобы построить дом. Была бы хоть какая-то реалистичность. И я никогда не разбираюсь. Вот, допустим, я чисто захотел поспать. Или там пошел раскапывать какой-нибудь рудник. Я раскапываю, раскапываю, мне нужно какая-нибудь это там... Чёрт знает, мне нужно там кирпичи, чтобы дом построить. Я иду, раскапываю, значит, фигню, иду, иду, копаю, копаю, копаю. Все, устал, надо поспать. Ночь, короче, началась. Там, я не знаю, надо где-нибудь сныкаться, собственно. Я копаю, копаю, копаю. Пока я докопаю, блин, меня либо сожрет какой-нибудь паук, либо зомбарь убьет, либо еще какая-нибудь фигня приключится. И к тому же, пока ты добудешь себе нормальных вещей для того, чтобы построить хорошую, хотя бы хижину из соломы. Придется сначала для этого неделю бегать там. Причем не игровую неделю, а настоящую. Я не понимаю, как вообще в это можно играть. Лично, короче, мое мнение, что это говно. Короче, спасибо и повторим еще раз. Все, что было на третьем и втором местах. Третье место. Sims, все части. Второе место. Майнкрафт. Итак, на первом месте у нас, значит, стоит... Стоит у нас на первом месте, значит... И это непосредственно симулятор лифта. Кто вообще догадался сделать симулятор лифта? Причем я большую часть симулятора лифта и бегал тупо по лестницам, потому что лифт, он не едет, он как таковой-то есть. 
Я в него захожу, я из него выхожу. Никуда он не едет. Ну, бывало такое. Бывало, что он едет, причем. Иногда. Буквально две минуты. Потом застревает где-нибудь между этажами и сижу я там как идиот. Вот. В принципе, такая вот фигня. Симулятор лифта. Я не знаю, я где-то читал, что придумала немецкая фирма. Блин, я думал, немцы все хорошо делают, так же, как и автомобили, в принципе. Оказалось, что не все так круто. Оказалось, что немцы могут сделать и полную фигню. Типа этого самого симулятора. Так как игра практически бесконечная, можно у нее играть 10 часов. Это ты. Либо ты едешь на застревающем постоянном час от часа лифте. Поднимаешься, 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 поднимаешься. Либо ты тупо идешь по лестницам и тоже поднимаешься, 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 поднимаешься и так далее. И в итоге, пока ты не дойдешь до крыши, доходишь до крыши, там делать нечего, ты либо спускаешься вниз, либо ты спрыгиваешь вниз. Но когда ты спрыгиваешь, ты не разбиваешься, как должно быть. Ты идешь по плоскому полностью расплющенному городу, вообще не понимаю почему. Текстуры, видимо, не могли сделать нормальными модельками. Тупо сделать текстуры и все. И ты идешь по этим, блин, раздолбанным, каким-то полностью расплющенным по земле текстурам, причем нифига не доделанным, не проработанным хотя бы как-нибудь. Хоть бы сделали, что ты сдохнешь, когда упадешь, чтобы ты не видел того, что текстур-то толком и нет. Или там на лету бы умер вообще, на всякий пожар. Ну, в принципе, идешь ты по этим текстурам, и обратно ты в здание войти не можешь. Причем рядом с тобой стоят еще там один-два дома, и, и делать с ними тоже нечего. Обратно в здание ты зайти не можешь. И чисто ты, блин, начинаешь игру заново. Хотя вряд ли кто-то начинал игру заново. Я не стал этого делать. Я где-то буквально минут пять от силы в нее играл и скачал, и, блин, думал, нафиг мне это надо, короче. Вот, короче, вот такое вот говно все-таки выпускается порой. И эта игра была у нас, симулятор лифта, на первом месте. Спасибо за внимание, это был топ-3. И, короче, всем пока, это чисто мое мнение, прошу не писать в комментариях, что я что-то там сказал не по-вашему. Если вы считаете по-иному, то считайте как хотите. Спасибо за внимание, с вами был Женек, всем пока. Что не говори Оп, хей, ла-ла-лей То ли верить